我手下的都统呢？调走了，<笑>恐怕是都被你关了起来吧。新上任的都统是谁？是你的手下吧？您一条都没猜对。原来的三个都统都生了。汝福是调蔡挺那里，魏之月调阿尔泰，王允吉调一个昭蒙。他们都升为将军了。至于新任的都统嘛，吉哈罗、曹森、德寿，在。他们是谁？哪儿来的？接替汝福的是他，湖广水师副将吉哈罗。这位是德寿，是接替魏之月的。接替王允吉的。是福建提督曹森，没有一位是我的手下。<笑>好手段，好手段！哎，你这么大的动作，我怎么一点都不知道啊？你打算怎么处置我？你误会了，我哪有权利处置年大将军呢？有请钦差大人，涂大人，上谕，连更姚庭轩。鬼神夺走了你的魂魄，朕本是一片佛心。想起你天良，从此敛去锋芒，精忠事主而已。而你却丧心病狂，倒行逆施。孙嘉诚是朝野皆知的忠臣，你为什么杀了他？亏你还有脸在奏折上大放厥词，把“招前西替”四字居然做“西洋招前”，以断不可对君父之言对朕，丧心病狂至此。你既不喜朕。招前西替，则你青海之功，朕也在许以不许之间。朕已发旨月中旗，征西大将军由他代替。看来你当不得一个大字。着即改授杭州将军，朕闻得早有谣言，递出三江口嘉湖作战场之语。朕想，你若自称帝。乃天定数也，朕亦难挽。若你不可为，有你统朕此数千兵，你断不容三江口令人称帝也。见谕，即行交割一信，即刻启程。今此，接旨吧。上有天堂，下有苏杭，严将军，快去准备吧，明天就动身。你叫我明天就走？哎，你错了，不是我叫你明天走，是上谕叫你明天走。
Ah. 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 别碰坏了，小心点，慢着点啊！哎，里边，嗯，年大将军来了吗？急什么急啊？年大将军明天才到呢。我们是大将军的先头厨房，伙房在哪儿啊？快让他们准备明天的膳食。这么说来，我们是不是就可以不准备饭食了？当然得准备了。还得按规格准备，快点，准备明天的膳食。明白了，请随我来。这些人都是为年大将军一个人准备膳食的，给他们安排地方住着啊。去去去！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！站住站住！这是什么讲究啊？没见过吧？这是咱们年大将军的一道平常菜，叫小炒肉。那为什么这猪不杀，要这么折腾呢？那杀了的猪，血都放了，那是死肉。这样打的猪呢，血都流到了鸡背上。这场肉啊，才是活肉，懂吗？哎呦，这季节这样的大白菜倒是罕见啊！没见着是咱们带来的，在西宁有好几十亩地是专门为我们大将军种的。哦，年大将军喜欢吃白菜、啊看见了，这就是咱们大将军喜欢吃的大白菜。嗯，军门，您多少也得吃一点啊，在这地方弄出这些菜已经很不容易了。你当我是嫌这饭菜不好吗？再这样下去，能不能吃上一顿安稳的饭，都不知道了。军门，呃，今后咱们的排场能不能再减少一点呃，免得免得皇上害怕了。害怕你可以走。二爷，我一生下来就跟着老太爷，这一辈子除了这个家。我还有哪个家呀？要是害怕，我会跟着二爷到西北打仗吗？我说的不对，你别放在心上。老三啊，你比我大几岁，看着我长大的。你二爷，我就是这个德行，死也要死的轰轰烈烈。哼，二爷，不是老奴妄言，地不跟天斗，子不跟父斗，这您斗不过皇上。哎，贬为杭州将军的圣旨下了以后，您还没有上谢恩的折子呢。二爷这样做。老奴真担心。好，我听你的。今天晚上就写谢恩的折子。算了，今天晚上就让吴云奇去和事情吧。这。
老三，在，就把这些饭菜赏给吴云奇七哥吧。是。连朕也顶撞过。呃，这次对你有些误会啊，但是经朕开导，已经明白了。你们同朝为臣，不要因为这些事而生嫌隙啊。来，朕劝你们一杯酒，你们就和好了吧？啊？皇上，坐吧。他们都在为孙家城设计，你怎么没去啊？回皇上，臣本打算是要去的，但听说去的人太多，臣就决定不去了。诸位，诸位，啊，到目前为止。王公贝勒是一个人没来，军机大臣一个人没来，六部九卿旁观是一个人也没来呀、啊。看起来呀、啊，一个被降了职的年羹尧，仍然是言威赫赫呀。哎，我就不信，小人道长，君子道消。一至于死，是啊，是啊，是啊，不行，孙大人不能就这样，孙大人不能就这么死了，也不能逍遥法外。来呀，听好，驾到！八八八爷来了。既然连亲王都这么礼敬忠臣，你们也犯不着有什么可忌讳的。都去，给孙家城上香，去吧。这是我们一百多名在京的官员
，连连名，苍客年羹尧的奏折，请怡亲王和各位中堂转呈皇上。好吧。我们转呈吧。皇上刚到的是年羹尧的谢恩折子。近来，他是第一忘恩负义之人。这么多人联名参他，嗯、啊，罪状竟有几十条之多，朕都替他羞愧。下了你的狗眼！我虽说不是大将军了，我还是杭州的将军，还是朝廷的一品大员，竟敢用这样的东西来搪塞我！年大人所说不错，这饭食确实不是招待一品大员的，而是招待四品官员的。你说清楚点。这是昨天刚到的上谕，您自己看吧。朕真无识人之明，怎么就用了你这个忘恩负义、毫无廉耻之人？当初，你在杭州将军手下当过参将，今天朕还让你到杭州当参将。苍天在上，朕若负你，天诛地灭；你若负朕，不知上天如何发落你。嗯这个年羹尧一天不杀，我们就一天不撤这个灵堂。对对对，从今往后啊，咱们这个联名的折子不上了，个人上个人的折子，淹也要淹死他。还说，江苏虽然推行了贪听入目，但是民间怨言甚多，说国库营民仓简，赋税增而人心失。利弊尚在未定之中，一派胡言，纯粹是昧着良心替那些填犊子人说话。张廷玉，你吃。着李威，升两江总督，监管浙江。浙江官员中，凡有不推行新政者，立即革职。这。都是些什么折子？京官们上的折子，都是请求皇上严惩年羹尧的。年羹尧已经被贬为参将了，他们不知道吗？呃，当然知道了。哎，他们为什么一定要逼着朕杀了年羹尧呢？这只是冲着年羹尧来的吗？呃。皇上，太后的病又犯了，这会儿急着要见您呢。哎，皇上，帽子
帽子。王二奶怎么样了？太医呢？太医已经请过脉了，邵药房正在煎药。啊、额娘、哦，您躺着。我起来。太后，你要叫谁？念妃呢？啊。回太后，奴婢在。你给我出去，出去！太后，出去！你给我出去！我，我，我不想见年家的人。额、呃、娘。妹妹，嗯，别惹太后生气。嗯我有话要跟皇上说，你们都跪安吧。在这儿，额娘。额娘，看起来没有几天好活了。额娘，虽然小疾，但福运正浓。好好江西，很快就会康复的。我自己生的儿子，自己知道。你一个，还有你那不争气的十四弟一个。都是要强的人，可我还是那句话，大户还靠亲兄弟，你不要跟他一般见识啊！嗯，记得我那一次想同你说，你用一句“后宫不能干政”把我顶了回去。现在看起来，额娘当时真应该跟你说呀。如果你用了十四弟做大将军王，而不是用年羹尧，你现在也不至于这么烦难呢。额娘，不要打断我，我要说。额娘，皇上，来人，奴才在。这两天十四爷来过吗？回大阵。回皇上话，来来,来过。传旨，叫他即刻来。快去！这皇上，皇上，爷，忍着点儿，别同他争。争什么？我就剩下你了，还有什么可争的？他总不会和我争你吧？<笑>爷，都什么时候了，你还说笑话？好了，走。大丈夫靠自己挣出来，那才是真体面。仰仗是朕的亲兄弟，算什么本事啊？今天当着额娘的面，你自己说，朕
给你派过差事没有？嗯，你哪一次奉旨了？我不是大丈夫，也没有真本事。当初先帝爷派我到西北去统兵，原本也是闹着玩的。说来说去，你还是念念不忘那个大将军王。皇上也太看得起臣弟了，我怎么能和年羹尧相比呀、啊？人家是大将军，吃饭要传膳，睡女人还要翻牌子，就连他坐的地方也是皇阿玛当年的御座，我哪有那么大的本事、啊？<笑>你说这些话，这些话你是从哪儿听来的？那么多参年羹尧的折子。皇上为什么不翻开看一看？那些折子里的事儿，你怎么知道的？普天下的人都知道，我知道有什么奇怪？难怪皇额娘在深宫里什么事儿都知道。老十四。收不收陈道真先不说你，当儿子的收受孝道总是应该的吧？嗯，额娘身体一直欠安，你能不能让他老人家输点心，颐养天年？能不能不让那些烦心的事来扰他老人家？嗯，皇阿玛已经撒手去了，就剩下一个亲额娘了。难道我同自己的亲生母亲说句话也要藏着掖着吗？放肆！额娘，额娘，传太医，快，传太医，这，快快快，传太医，传太医呀，额娘。姑娘。你不用守灵了。太后临终前说过，不想再见到你，你回避一下。
堂上，湖北驿站发来奏报：年羹尧太不像话了，太后居丧期间。他仍然带着十几个蒙古小妾，用的仍然是当大将军时的排长。你的良心真让狗吃了吗？你也算是读书之人，纵观史书所载，曾有背逆不法者像你这样的吗？自古不法之臣也有，但在没有败露之前，还知道掩饰。像你这样功行无忌，简直是闻所未闻。看起来你连当个参将还都大了些，到杭州去当个千总吧，亲此。我是世受您大恩的奴才，有您这么多银子，死后也没脸见我家老爷子。这些银子不是给你的，你拿着它，把吴云奇几个和桑多奶连夜带走。二爷，我早就防着这一天了，在西北。为了打赢这一仗，我杀了那么多人，又得罪了那么多人，报应迟早是要到的。大丈夫处事，有臣危机是死，轰轰烈烈也是死。我现在什么都得到了。就是死，也值得了。我收的这十几个蒙古小妾，也只有吴云奇奇哥和桑多奈怀孕了。你拿着这些钱，今天晚上就把他们带出去，不要偷亲，也不要靠油。找个僻静的地方，落脚。二爷，老奴就是拼了性命，也要给年家留下后代呀、啊。<笑>我要是能平安过了这道关，我自然会找到你们。<笑>要是超然我满门，天性我有个还未出生的儿子。也算是为我年家留下了一线香火，二爷杀年羹尧还不容易，不过是一句话嘛。
但是朕绝不容许这样子，九重要挟。笑话，居然连太后兵天也算在年羹尧头上。你姓王，你去问问他们啊，是成何用心？这又何必要问呢？自古邪正不两立，朝廷除了这么大的奸臣，百官自然要说话。是百官要说话，还是你要说话？你心里头最清楚，太后兵天，你难辞其咎。<笑>皇上，太后兵天的时候，只有你我在场。你要把这个罪都按在我的头上，我无话可说。可你别忘了，我们头上还有一块青天。朕知道，你们都在逼朕，逼朕杀人，然后再给朕安上一个杀功臣、杀兄弟的罪名。你们都想错了，云天，你也不要开口青天，闭口神灵。只要你的心能够对得起皇阿玛。和皇额娘在天之灵就行。从今天起，封你为秦王，替先帝和太后守灵。嗯、多谢皇上，给我分派了个好差事。秦王，即刻再拟一道旨，将年羹尧再编无忌。皇上，现在年羹尧已经是从七品，你要是再贬他五级的话，他可是连从九品都不是了。只要能做个好老百姓，已经是他的造化了。这。<笑>